सब्स्क्राइब करा एजुकेशन मास्टर चैनल नवीन वीडियो के नोटिफिकेसन मिलने बेल आयकॉन जरूर दाबा हा वीडियो आवला तो लाइक कराला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रनो या वीडियो में आप यत्ता पांचवी विषय परिसर अभ्यास पाठ क्रमांक दोन पृथ्वी से फिरने याचा अभ्यास करना आहोत तो चला मग सुरू करू पृथ्वी से फिरने परिवलन एक भोरा घया तो फिर निरीक्षण करा भोरा स्वता भोती फिर तो स्वता भोती फिर को ही वस्तु प्रत्यक्ष एक अदृश्य रेषे भोती फिर वस्तु स्वता भोती फिर परिवलन अनत तो ती वस्तु ज्यादा अदृश्य रेषे भोती फिरते तिला वस्तु परिवलना आक्षे कि आस मनत पृथ्वी के परिवलन एक पृथ्वी गोल घया तो फिर पहा तो को रेषेभोती परिवलन करतो ते पहा आता एक ओलंबा घया चित्र दाखिल प्रमाण पृथ्वी गोलाज धरा ओलंबा पृथ्वी का अक्ष या दोन रेषा एकमेक को तुम्हार लक्षा ये मजे पृथ्वी का अक्ष कल है अशा अक्ष कल स्थिति पृथ्वी परिवलन करते चित्र पृथ्वी का अक्ष यस या रेषे ने दाखला है हि रेषा पृथ्वी मध्य बिंदुत जी एन व यस या बिंदूं पृथ्वी के ध्रुव मनत यन हा पृथ्वी का उत्तर ध्रुव है तो यस हा पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है उत्तर आ दक्षिण ध्रुवान मध्यावर पृथ्वी पृष्ठभागा एक वर्तुण काड़स पृथ्वी के दोन समान भाग होता पृथ्वी वरिल या काल्पनिक वर्तुला विश्ववृत्त अनत वरिल पृथ्वी गोल पहा विश्ववृत्ता होना पृथ्वी दोन समान भागान उत्तर गोलार्ध आ दक्षिण गोलार्ध मनत एक मोटा टेबला मधोमध एक मेनबत्ती उबीठेवा मेनबत्ती भोवती एक मोठे वर्तुण काड़ा या वर्तुला एक बिंदू पर पृथ्वी गोल ठेवा मेनबत्ती पेटवा खोलीत अंधार करा मेनबत्ती मजे सूर्य है अभी समझा पृथ्वी गोला को भागा उजेड़ पड़तो को भागा उजेड़ पड़त नहीं तो पहा पृथ्वी गोलाक उत्तर ध्रुवाकड़ून पहा आ घड़ा काटा विरुद्ध दिशे फिर आपली पृथ्वी ही स्वताभोती दिशे मजे पश्चिमेकून पूर्वेक फिरते पृथ्वी गोला विविध भाग क्रमा उजेड़ा क्रमा उजेड़ापासन दूर जो ज्या भागा उजेड़ पड़तो तेते दिन है तो जेते उजेड़ पड़त नहीं तेते रात्र है अभी समझा सूर्योदय आ सूर्यास्त एक लाल रंगा टिकली घया ती पृथ्वी गोला वर चिटकवा वरिल प्रयोग प्रमाण पृथ्वी गोल व मेनबत्ती घेन प्रयोग करा पृथ्वी गोल घड़ा काटा विरुद्ध दिशे फिर लाल टिकली पृथ्वी गोला को स्थित सूर्योदय मध्यान आ सूर्यास्त हो निरीक्षण करा लाल टिकली पुनः एकदा सूर्योदय जार पुनः सूर्योदय केव हो तो पहा मे जेव पृथ्वी की स्वताभोती एक फेरी मजेच एक परिवलन पूर्ण आते लाल टिकली पुनः सूर्योदय हो तो ये तुम्हार लक्षा ये पृथ्वी एक परिवलना या कालावधि आप एक दिवस अन तो एक दिवस एक दिन आ एक रे भाग आता कालमापना एक दिवस कालावधि आप चौवीस भाग चौवीस समान भाग कर प्रत्येक भागाला एक तास मन तो वर्ष पृथ्वी ही स्वताभोती फिरत फिरत सूर्याभोती परिभ्रमण करते पृथ्वी स्वताभोती परिभ्रमणाला जो कालावधि लगला वर्ष अनत एक वर्षा सुमारे तीन से पास दिवस सहा तास आता दीप वर्ष <coughs> ग्रेगरियन पद्धति दिनदर्शिक वर्षा के सर्वसाधारण तीन से पास दिवस धरत यर्थ आ कि प्रत्येक वर्षा सहा तास कमी धरले जता मे चार वर्षा चौवीस तास कि एक दिवस कमी धरला जो हा दिवस भर का ग्रेगेरियन दिनदर्शिक प्रत्येक चौथा वर्षा फेब्रुवारी महीन एक अधिक चा दिवस जोड़ला जो पूर्वी वर्षी फेब्रुवारी महीन अठावी एवजी एक दिवस आता वर्ष तीन से पास एवजी तीन से सहसठ दिवस या वर्षाला लीप वर्ष अनत पृथ्वी दिन व रिचा कालावधि सारखा नो 
आपण मागील येत्यात पाहिली आहे पृथ्वीचा आस कललेला असल्यामुळे पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे हा फरक होतो बावीस मार्च ते तेवीस सप्टेंबर या काळात उत्तर गोलार्धात दिनमान जास्त असते म्हणजे दिन मोठा असतो त्यामुळे तेथे उष्णता जास्त असते म्हणून या काळात उत्तर गोलार्धात उन्हाळा असतो याच काळात दक्षिण गोलार्धात मात्र रात्रमान जास्त असते म्हणजे रात्र मोठी असते त्यामुळे या भागात उष्णता कमी प्रमाणात मिळते त्यामुळे दक्षिण गोलार्धात हिवाळा असतो तेवीस सप्टेंबर ते बावीस मार्च या काळात दक्षिण गोलार्धात दिनमान जास्त असते त्यामुळे तेथे उष्णता जास्त मिळते म्हणून या काळात दक्षिण गोलार्धात उन्हाळा असतो याच काळात उत्तर गोलार्धात मात्र रात्रमान जास्त असते त्यामुळे या भागात उष्णता कमी प्रमाणात मिळते परिणामी उत्तर गोलार्धात हिवाळा असतो वरील तारखांमध्ये लिप वर्षामुळे एक फरक पडू शकतो याची नोंद घ्या भारतात प्रामुख्याने उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा हे मुख्य ऋतू मानतात पौर्णिमा अमोशा चंद्र पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतो आणि पृथ्वी सूर्याभोवती परिभ्रमण करते परंतु या दोन भ्रमण कक्षा एकमेकांना छेदतात म्हणून सूर्य चंद्र पृथ्वी हे एकाच सरळ रेषेत नेहमी असतात असे नाही आपल्याला चंद्राच्या पृष्ठभागाचा पृथ्वीकडील अर्धा भाग दिसतो म्हणजे पृथ्वीवरून आपल्याला चंद्राची नेहमी एकच बाजू दिसते तर दुसरी बाजू कधीच दिसत नाही चंद्र हा स्वयंप्रकाशित नाही सूर्याचा प्रकाश चंद्रावर पडल्यामुळे तो आपल्याला पृथ्वीवरून दिसतो पौर्णिमेच्या रात्री आपल्याला चंद्राचा पृथ्वीकडील भाग दिसतो अमोशेच्या रात्री चंद्राचा कुठलाच भाग दिसत नाही पौर्णिमेपासून अमोशेपर्यंत चंद्राचा पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या प्रकाशित भाग कमी कमी होत जातो अमोशेपासून पौर्णिमेपर्यंत तो पुन्हा वाढत जातो यालाच आपण चंद्राच्या कला असे म्हणतो अमोशेपासून पौर्णिमेपर्यंतच्या पंधरा दिवसांच्या कला तुम्ही पाहिल्या आहेत अमोशेपासून पौर्णिमेपर्यंतच्या स्थितीत येण्याच्या स्थितीत येण्यास चंद्राला चौदा किंवा पंधरा दिवस लागतात या पंधरवाड्याला शुक्ल पक्ष असे म्हणतात पौर्णिमेनंतर चंद्राचा पृथ्वीकडील प्रकाशित भाग कमी कमी होऊ लागतो चौदा ते पंधरा दिवसांनी पुन्हा अमोशा येते या पंधरवाड्याला कृष्ण पक्ष असे म्हणतात अशा प्रकारे अमोशेपासून पुढच्या अमोशेपर्यंतचा काळ सुमारे अठ्ठावीस ते तीस दिवसांचा असतो या काळाला चंद्रमास असे म्हणतात चंद्रमासातील प्रत्येक दिवसाला तिथे असे म्हणतात व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद जय हिंद